So hey, what's up mga kote? It's me, Ate Maria, at welcome sa Kodoy Knows, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para may update ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Kodoy Knows. At ang bagong lesson natin for today is Fire Prevention and Control. So yung objective natin for today, syempre, meron tayong tinatawag na Fire Prevention Month, pero hindi ngayong day or hindi ngayong December yung fire prevention month but ito yung mga kailangan nating makita, kailangan nating paghandaan at kailangan nating malaman paano ba mag paano ba maiwasan yung ating uh, pagkakaroon ng fire or pagkakaroon ng malaking sunog sa ating mga tahanan or sa ating community and how we will have a contribution para syempre mapigilan natin ito so Ang ating Fire Prevention Month is October 9. So, sa next year, ang sabi dito, ang Fire Prevention Week is sa 2022, ay sa United States pala to, sa Philippines. Ang ating Fire Prevention Month sa 2021 is October. And in the Philippines, I think it's March. Ang ating March ay Fire Prevention Month sa atin. So, correct me if I'm wrong. So, before we start our lesson, ito yung ating trivia for today. So, yung October, I think sa US siya. So, ang alam ko talaga na Fire Prevention Month is March. So, yan. May password pa. Charis. So, yan. Enter tayo. So, ating trivia for today, the shortest sentence in English is Go. It has two letters and grammatic correct, grammatically correct in English sentence. So, yan yung madalas makita natin yung word na go sa ating, uh, sa ating mga roads. Kunyari, sa mga biyahe, pag may nakikita tayong stop, go, tapos ganyan. So, madalas makikita natin to. So, tingnan natin tong ink. So, itong go, madalas nakikita natin to sa mga traffic, uh, traffic lights, yung color green. So, yan. Next natin. Meron tayong second tab. So, yan. Different fire suppressants. So, yan yung ibig sabihin ng different fire suppressants. Ito yung mga nakakapagpatigil ng apoy or nakakapagprevent ng fire. Una-una, to control the fire successfully, it is important to know what caused the fire so that the right fire so the right to fire suppressant can be used. So, syempre, alam, alamin muna natin kung saan ba ito nang galing. Sa cortina ba? Sa light materials? Sa gas? Sa gasol? So, depende talaga siya. Sa kuryente ba? So, ganyan. So, meron tayong different fire suppressants dito. Siyempre, water first. Yung madalas kinagamit ng mga bumbero. So, water is the most common fire suppressant used. It cools the burning material and it smothers the fire. So, madalas ito yung ginagamit ng mga bumbero natin kapag nagkakaroon ng sunog. pag siyempre, especially sa mga bahay, lalo na may mga light materials lang. So, carbon dioxide is used when a fire is caused by gas, flammable liquids, electrical equipment, paper, and wood. So, yan, yung carbon dioxide, yung nagamit naman pag gas, yung mga flammable liquids, like, I think yung mga ginagamit, yung mga nasa kusina or yung mga nasa shelves natin sa mga garage, ganyan, sa mga likod bahay, electrical equipment like mga electric fan, yung mga appliances, paper and wood. Yung firefighting foam is caused for fire caused by flammable liquid. So yan. So yung water carbon dioxide and firefighting foam is uh, the suppressants for fire. So next tayo. So number four is fire, fire extinguishers. So yung fire extinguishers naman, devices used to control fire uh, as it is as its early stage. So, yan, ginagamit natin yung fire extinguisher kapag nasa early stage pa lang yung fire. For example, may nag-start pa lang yung fire, sobrang, ano lang, sobrang light lang, light pa lang, hindi pa siya spread out. So, we need fire extinguisher. Lalang lalang na sa mga office, school, sa mga building for emergency para na rin syempre makontrol agad yung fire. So, yung number five, automatic fire sprinklers. are devices that are installed in buildings when your when your when your fires when fire starts heat destroy the seal of the sprinkler so yan 
Burayin natin to. When fire starts, heat destroy the seal of the sprinkler and then water is sprinkler, sprinkled over the fire. So, yan, mar- marami yung nakikita sa mall. So, pag tumitingala kay sa kisame ng mall, parang may maliit dun na parang sprinkler sa taas. So, nakaka-detect siya ang alam ko ng smoke or ng fire. So, automatically, pag may na-detect siya, magsasprinkle yung tubig sa taas sa may kisame. So, yan yung automatic fire sprinklers. Madalas, nasa mga mall yan, mga ganung buildings. So, next... So, yan. How can you help prevent fire? So, dito ang kakita natin. Paano ba tayo makaka-prevent ng fire? Paano ba yung matutulong natin? Ano ba yung matutulong natin as a citizen or as an individual? So, dito, do not play with matches. Kung ano, kung may bata sa inyo, so, syempre, tago yung mga matches kasi madalas kapag nakita nila, nilalaro nila yan. Do not put lighted candles or lamps near curtains or any flammable material or flammable material. So, yung mga candles talaga, for example, brown out, madalas piniplace natin siya sa isang lugar kung saan dapat safe. Para syempre, hindi magkaroon ng damage sa inyong bahay at hindi rin mag-cause ng fire. When you have a bonfire, be sure to put off the flame before you leave. So, sa mga camping, madalas nakikita yung mga bonfire. So, yung bonfire, kailangan pagtas nyo gamitin, kailangan naapulan nyo na yung apoy kasi kapag nag-apoy ulit yan, at hindi nyo paalab. So, syempre, delikado yun. Next. When your clothes catch fire, roll on the ground to smother the, fire, the flame. So, kunyari, nalagyan ka na apoy sa buong katawan mo. So, gumulong ka sa lupa. So, yun yung pinaka-effective para para mag, uh, para mapulagid yung apoy. So, don't panic muna. So, kailangan mo mag-roll sa lupa or sa, sa isang surface para syempre mawala yung fire sa damit mo at sa katawan mo kasi baka maka suffer ka ng first or second degree burns. So, yan. When small fire occurs at home, cover it with a wet blanket. So, wet blanket is very effective then to to prevent fire. So, kapag may nakita na kayo, so maglagay kayo ng wet cloth or kumot or wet towel para maapula yung fire. If the fire is caused by flammable liquids, throw sand over it. So, kapag may flammable liquids na ginagamit, so, sand, pwede siya maging, uh, maging prevent, uh, can help to prevent the fire. So, next. So, fire safety at home. So, yan, wait natin. Monitor space heaters, maintain smoke alarms, clean vent fan, Use caution with electricity, cook with care. So, syempre, yun yung mga places, syempre sa kusina yung pinaka-vulnerable place. Kasi dyan tayo nagluluto, nandyan yung mga gasul, yung mga flammable material. So, yan. Ingat-ingat lang tayo lagi. So, yan. So, thank you. Have a great day and God bless. So, if you like this video, click the thumbs up button and leave a comment down below. If you have questions, clarifications, and suggestions for our videos. So, thank you. Have a great day and God bless. Happy New Year and Merry Christmas.